noite. Vou falar hoje um pouquinho sobre poker, né? Mais especificamente o Texas Holding. Uh, a gente joga aqui na Ubisoft, a gente já jogou algumas vezes e semana que vem tem mais. Então é um assunto bem, bem bacana de falar. Né? Começar já com, com a polêmica, né? que é esportes da mente ou jogo de azar. Né? Então muita gente considerava o poker né? como, como um jogo de azar, porque tem uma, um fator sorte né? no, no meio. E aí, de 2009 para cá, começou uma ideia de que o poker é um esporte da mente, não é jogo de azar. Então, bom, na verdade, assim, o poker em 2009, ele entrou na federação, uma federação de poker entrou como observadora da, da International Mind Sports Association, que é a associação reguladora desses esportes da mente. Então, quem que é esporte da mente hoje, né, é o, o Bridge Chess, o draw, go e esse que eu não sei pronunciar não, que é, acho que é chinês. <risos> né? é, esses cinco são considerados hoje esportes da mente. Né? O poker está tentando entrar aí nesse cenário e já tem uma certa associação com a IMSA. Aí aqui tem, lá no, lá na, no, no site da IMSA tem um artigo falando de quando que o, o poker entrou né, para ser um observador e, e quando que ele se tornou isso. Então, depois dê, um, dê uma olhada nesse artigo que é, que é bacana. Porque essa é uma discussão que tem aqui no Brasil. Né? Teve um, um ministro da, da Justiça que falou aí que, que o poker não. O poker é considerado um esporte da, esporte da mente aqui no Brasil. Então, falando um pouquinho mais sobre o... O, esse jogo né, ele foi desenvolvido do jeito que, que a gente conhece ouve falar hoje né, por volta do século XIX lá nos Estados Unidos né, tem alguns estudos que, que falam que tinha um jogo muito parecido lá em 900 depois de Cristo depois foi, foi se arrumando até o século XI, século XII mas o que a gente conhece foi no século XIX né? ele tem algumas modalidades variações né, então uma delas é o draw poker, que todas as cartas são escondidas. Ninguém, um jogador não enxerga a carta do outro. Né? E o, o exemplo mais comum é o five card, que é aquele mais antigo, que muita gente já deve ter ouvido falar, né? que cada jogador tem cinco cartas e ninguém vê a carta do outro. Então é um jogo né? de... Do quê? De sorte? Não, calma. Uh, o Stud Poker é um jogo que tem uma, uma certa mescla Ele tem a, a parte das cartas escondidas E também tem algumas cartas que são abertas Mas essas cartas abertas elas não são compartilhadas São de um jogador, você enxerga a carta do outro jogador Mas aquela carta é dele, não é sua é Então tem outro exemplo aqui que é o Five Card e o Seven Card São duas modalidades diferentes e tem os que a gente mais vê por aí hoje, né, que são os Community Card Poker. Os dois mais conhecidos são o Texas Hold'em e o Omaha. Né? E, bom, a grande assim, diferença, falando basicamente dos dois, é que no Omaha cada jogador tem duas cartas e ganha o melhor jogo de cinco cartas. O Omaha, cada jogador tem quatro cartas e usa duas cartas da mão dele, obrigatoriamente. Mãos de poker. Então, para quem quer começar a jogar poker, quer aprender a jogar poker, essas são as mãos possíveis no, no poker. Então, a primeira delas é o high card, que é a carta mais alta. Então, em cinco, em cinco cartas, se você não tem um par, não tem absolutamente nenhum jogo legal dos outros aqui, né? você só tem a carta maior. As cartas no poker elas são ordenadas de 2 a ais, né? então 2, 3, 4, 5, tal, até o ais. E os naipes são indiferentes. Então, o naipe de paus ou de copas ou de espadas, nenhum vale mais que o outro. É, depois do high card, a gente tem um par. Né? Um par, então, dois, dois, três, três. Dois pares. Uh, uma trinca. Depois, uma sequência, chamada de straight. Né? Então, a sequência, ela não precisa ser do mesmo naipe. Pode ser dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre de cinco cartas. O jogo é sempre formado de cinco cartas. É, o flush, que são cinco cartas do mesmo naipe. 
Então pode ser dois, dez, dama, valete, ais de um naipe. Full house é uma trinca e um par. Né? Então cinco cards. Four of kind ou quadra, como a gente conhece, né? são quatro cartas né? de, de mesmo valor. Então quatro ases, por exemplo. Uh, o straight flush é uma sequência do mesmo naipe. Então de dois a seis de espadas, por exemplo. E o Royal Straight Flush, ou Royal Flush, mais comum, é, é a mesma coisa que o Straight Flush, só que é de 10 reais. Né? A chance, só por curiosidade aí, a chance de você formar um Royal Straight Flush no flop, que eu já vou explicar mais pra frente, é mais ou menos uma em 674 mil. Né? A probabilidade de você fazer essa mão. Aí aqui tem uma figura, só para ilustrar isso que eu acabei de falar. Uh, alguns termos e ferramentas que você usa ou vai ouvir quando você for jogar poker, né? Então, fichas, bom, ficha é aquela ficha de valor, né? Essa, ela pode ter um valor real, né? Então você está jogando com aquela ficha que ela representa realmente dinheiro. Ou você pode ter um valor simbólico, né? Que é o mais comum hoje em torneios. Uh, bet, bet é a aposta né? Então quando você vai fazer uma aposta Você está fazendo uma bet uh, Call Você está pagando a aposta de alguém né? Então alguém fez uma bet Você, você dá um call né? Paga a aposta Fold Correr Então você está largando o jogo Você entrega suas cartas e corri Check Check é mesa, então eu passo minha vez, eu não quero apostar, não quero dar call, não quero nada, só passo. Uh, all in, aposta tudo, então tudo que você tiver de ficha você aposta. Uh, dealer, o dealer é, é a pessoa que dá as cartas, então sempre uma pessoa, né, quando você não está num torneio oficial que vai ter uma pessoa específica para fazer isso, né, geralmente reveza entre as pessoas que estão na mesa jogando e essa é a pessoa que dá as cartas, embaralha e dá as cartas. Blinds. Blinds são as, apo são as apostas mínimas. Né? Então você tem duas variantes. Tem o small blind e tem o big blind. O big blind é a aposta mínima. Então vamos supor que nós temos apostas de 50 e 100. Né? 50 seria meu small blind É metade da aposta mínima sempre E o meu big blind seria 100 então, Essa aposta, esses blinds Eles vão sempre, os dois primeiros da esquerda Do cara que está dando as cartas, o dealer Eles vão pagar sempre o small blind e o big blind Nessa ordem, antes de ver as cartas Eles sempre estão pagando uh, Buy-in, quando você vai num torneio Você tem um, um valor de entrada então esse valor de entrada é chamado de buy-in O rebuy Rebuy é quando você perdeu todas as suas fichas Você quer comprar de novo Então ah, dá um rebuy, estou comprando de novo Add-on O add-on Depois do, do intervalo né, Geralmente tem um intervalo no, nos torneios Porque eles duram horas né? Então no intervalo Alguns torneios permitem que você adicione Mais fichas né, a sua quantidade Então às vezes você tem Não sei, por exemplo, você tem 10 mil E para continuar depois do intervalo você quer mais 20 mil Aí você vai lá e adiciona uh, Premiação Todo torneio geralmente tem uma premiação pré-estabelecida né? Alguns torneios que eu já participei Uns tem premiação estabelecida Então ah, o torneio vai pagar 10 mil O ou outro torneio vai, vai pagar o montante que tiver então pode ser um arrecadado também São as duas modalidades mais comuns uh, O intervalo, que eu já comentei, né? tem um intervalo E o rake é um percentual do valor de cada entrada Que o clube de pôquer ou a organização que estiver é, fazendo o torneio Pega para ela das entradas Então são, são termos muito comuns aí Que em qualquer clube de pôquer que você for Provavelmente você vai ouvir esses termos ou vai ler em algum lugar então, mais específico do, do Texas Holding aqui, que é o que eu gosto mais de jogar, né? Então, é, como que funciona a dinâmica? Como eu falei, o, o small e o big blind sempre, né? Então, você tem o dealer, à esquerda do dealer o small blind, mais um para a esquerda o big blind. Ah, 
Depois, as cartas, o dealer, ele vai distribuir as cartas em sequência, um para cada um, até completar duas para todo mundo, né? sempre em sentido horário. E aí vai ter uma rodada de aposta. Então, todo mundo já tem as suas cartas, né? e podem começar as apostas aí a, a forma como você aposta pode ser um assunto para um outro papo reto porque isso é muito complexo como você determina o que vai fazer uma aposta tem cinco itens principais em cima disso posso discutir no próximo papo reto é, depois da rodada de aposta vem mantendo-se mais pelo menos dois jogadores né? o dealer vai vira três cartas na mesa então, essas três cartas, essa virada das três cartas é chamada de flop. Depois que teve o flop, mais uma rodada de aposta. Se manter dois ou mais jogadores, a gente vai ter uma quarta carta, que já é chamada de turn. Né? Depois do turn, volta mais uma rodada de apostas. Aí vai ter a última carta que vai ser comunitária, que é o river. Né? O river é uma curiosidade interessante, né? Alguns... Alguns falam que ele chama de, de rio porque é, você jogava num, num barco antigamente e quando o barco virava e alguém falava, olha o rio, é porque o barco podia cair. Essa carta geralmente é a carta da falta de sorte. Né? Então você está tá jogando ali e até a última carta você está ganhando e vira aquela última e putz, perdi. É, só uma curiosidade. E depois que virou o river tem mais uma rodada de aposta. Aqui tem algumas referências que eu usei, né? Teve, tem notícias aí na, na ESPN, tem notícia na Card Player, que é a revista mais famosa e mais conhecida de, de poker. Uh, Abril, UOL, tem até uma referência aqui bem legal de como, como o poker pode te ajudar em empreendedorismo. Então, quem joga poker fala de estratégia, fala de várias coisas e é bem legal isso aqui. Uh, aqui é o site oficial da IMSA que eu comentei aqui algumas referências de história BSOP, esse item aqui BSOP é o Campeonato Brasileiro de Poker né? tem a WSOP e tem o BSOP também bem legal e é, e é isso, obrigado <risos>